हाय एवरीवन नमस्कार सलाम सत श्रीकाल वेलकम बैक टू दीप सॉल एन वन चैनल आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ अवर टॉक सीरीज दिल की बात दीपिका के साथ और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ केयर आफ्टर डिलीवरी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ मेरे एक्सपीरियंस जो अदबी से रिलेटेड मुझे रहे कि जब नया बेबी होता है तब आपको क्या क्या करना चाहिए बेबी के साथ अपने साथ लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो शेयर करी थी उसमें मैंने न्यू मॉम से रिलेटेड सारी बातें शेयर करी थी और अगर मैं इस वाली वीडियो को भी उसमें इंक्लूड करती तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है मुझे भी एडिट करने में परेशानी होती है और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी लंबी वीडियो देख सकें तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो पार्ट वन जरूर देखें और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें सेकेंड मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जैसे मैंने डिस्क्लेमर पिछली वीडियो में दिया था सेम वही आई एम नॉट अ डॉक्टर तो मेरी बात पर ब्लाइंडली बिल्कुल भी आप फेत ना करें मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ अगर आपको कुछ अच्छा लगे कुछ काम कर लगे तो वो आप ले लीजिए अदरवाइज कम्प्लीटली यू कैन इग्नोर और मुझे पता है कि बहुत कम ऑडियंस ऐसी है जिनको ये वाली पर्टिकुलर वीडियो चाहिए लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए थी तो इसलिए मैंने सोचा है कि एवरी सैटरडे मैं किसी ना किसी टॉपिक पर बात करके एक टॉक के जो एपिसोड्स हैं वो डालने शुरू करती हूँ तो मोस्टली सैटरडेज को शायद आपको मेरी कोई रूटीन्स वीडियो या मेरी कुकिंग से रिलेटेड या कोई रेसिपी से रिलेटेड या कोई व्लॉग वीडियो नहीं मिलेगी सैटरडे को तसल्ली से बैठकर आप बस मेरी बातें सुन सकते हैं मैं अपना जो लाइफ एक्सपीरियंस है बस वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वह बना दिया करूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को मैं ऐसा करूँ और आप लोग भी सजेशन दीजिएगा कि इफ यू आर फाइन विद दैट क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं वीकेंड को बिल्कुल एंटायरली स्किप कर दूंगी कि मैं कोई वीडियो डालू ही ना बिकॉज आई नीड टू डेज टू रिकवर एंड देन स्टार्ट सो मंडे टू फ्राइडे मैं अपने वीडियोज जो है एज ए वर्क मैं वो डालू और वीकेंड्स में ऑफ कर दूं या फिर ये है कि सैटरडे को मैं एक टॉक सीरीज का कोई भी एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये बात मुझे आपसे बतानी थी येस आई एम नॉट अ डॉक्टर सो 100% परसेंट ट्रस्ट ना करें अपना एक्सपीरियंस लें अपने दिल की बात सुने अपने डॉक्टर की सुने अपने बड़ों की बात सुने थर्ड वीडियो शायद थोड़ा बहुत लंबा हो जाए तो ग्रैब योर मन चीज वॉट एवर यू वॉन्ट और अपना ड्रिंक व्रिंक लेकर आराम से बैठे वीडियो पॉज करके सारी चीजें ले आए तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले लाइक केयर फॉर बेबी शुरू करने से पहले मैं कुछ सवालों की यहाँ पर जवाब देना चाहती हूँ जो मुझे उस वीडियो पर आए थे और लाइक सेम सवाल मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ सेम सवाल जो है वो दो चार लोगों ने पूछे तो मैंने कोशिश की है मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं कि मैं सबके जवाब दे दूँ तो सबसे पहला तो ये था दो तीन थे इस तरह के कि हमारे हस्बैंड ने हमारी हेल्प नहीं की है ये था कि हमारे जो पार्टनर है वो सपोर्टिव नहीं है तो फिर हम क्या करें तो आई ऑलवेज से कि एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक बच्चे को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये ऐसे नहीं होता है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली तीनों फैक्टर काम करते हैं एक मूवी आई थी बोल था शायद उस मूवी का उसमें एक डायलॉग था कि अगर मारना गुना है लाइक कत्ल करना गुना है तो पैदा करना भी गुना है अगर आप परवरिश ना दे पाए ढंग की तो तो ये बहुत बड़ी बात है एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट डायलॉग आई नो मेरी वीडियोस में आपको डायलॉग बहुत मिल जाएंगे बिकॉज यस आई एम बॉलीवुड हॉलीवुड फैन तो मैं बहुत मूवीज देखती हूँ और मैं अच्छी अच्छी चीजें जो है ना वो हर जगह से ग्रैब कर लेती हूँ तो यस एक बच्चे को इस दुनिया में लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है If at any point you feel कि आप 100% परसेंट नहीं दे पाएंगे या आपके पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके हसबेंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं देन आई वुड से डोंट गो फॉर इट बिकॉज आई नो कि ये एक एक औरत के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है एक बहुत बड़ा सुख होता है लेकिन बच्चा एक से नहीं पलता है कुछ डिजास्टर लाइफ में हो जाए दैट कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग लेकिन अगर दो लोग हैं तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलने वाला रिलेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपके हस्बैंड का 
पूरा पूरा सपोर्ट आपको चाहिए और उनको करना भी चाहिए क्योंकि बच्चा एक से नहीं होता है बच्चा दोनों से होता है तो अगर आप आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हैं आप दोनों जो हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस लाइफ को नहीं बिता सकते हैं देन डोंट गो फिर दिस बिग स्टेप एक बच्चे को पालना बहुत बहुत बड़ा काम है तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपने पार्टनर को प्रिपेयर कीजिए अगर उनको लग रहा है उनको हिचक हो रही है उनको थोड़ा बहुत डर है तो अब बहुत सारे आजकल तो इतने सारे सेशंस होते हैं क्लासेस होती हैं तो बहुत सारे सेशन है तो वो मन से डर निकल जाता है और रही बात इसकी कि हस्बैंड काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए वो हेल्प नहीं कर पाते हैं तो औरत भी घर के काम में बिजी रहती है वो भी बोल सकती है कि मैं कैसे केयर करूँ मुझे भी तो घर का काम करना है तो यू you नो know, ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते ना आप एक दूसरे को एक्सक्यूज़ चलते ही नहीं है इस चीज़ में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दोनों को निभानी ही निभानी है और निभानी भी चाहिए दैट इज़ ह्यूमैनिटी और इसी तरह से दुनिया चलती आई है और जिस घर में सारी चीज़ें सिर्फ औरत के ऊपर डाल दी जाती हैं उस घर में ना तो बच्चे कुछ सीख पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं तो पूरा घर जो है घर के एक एक मेम्बर की इफर्ट के साथ चलता है घर में जितने लोग होंगे अगर उनमें से कोई भी एक नहीं करेगा तो वो घर ऐसे चला जाएगा तो सबकी जिम्मेदारी है एक घर को घर बनाने की नहीं तो सिर्फ मकान रह जाता है तो यही बोलूंगी कि अगर आपको लग रहा है पार्टनर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो मेक देयर माइंड उनको लेकर आए इस चीज में देन गो फॉर दिस बिग डिसीजन और ये बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का इसके बाद सवाल आया था कि वैन आई स्टार्ट वर्किंग कि मैंने घर के काम कब शुरू किए थे और मैंने ऑफिस के काम कब शुरू किए थे तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि रोटियां तो मैं चार पांच दिन बाद ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था लेकिन अब मैं कुछ हैवी काम नहीं कर रही थी बट हाँ पंद्रह दिन तक उसके अलावा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था सिर्फ अपना और अदवी का लाइक उसका नहलाना धुलाना अपना वो काम होता था पंद्रह दिन बाद ये होता था कि ठीक है हम साथ बैठे तो मैंने सब्जी काट दी है इन्होंने सब्जी छोंक दी तो मिलजुल हम वो काम करते थे बट मैं ये नहीं कहूंगी कि पंद्रह दिन बाद मैंने अपने पूरे घर का हंड्रेड परसेंट काम करना शुरू कर दिया था नहीं लेकिन हाँ मैं इन्वॉल्व हो गई थी ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैंने खाना जैसे ये लोग ये सुबह चले जाते थे हस्बैंड तो मैंने खाना खाया मेरी जो प्लेट है तो वो मैंने अपनी प्लेट जो है वो धुल के रख दी ये नहीं कि मैं कुकर भगोने वो सारी चीजें मांझ रही थी ऐसा नहीं था लेकिन हाँ अपने दो चार बर्तन थे अदवी का कुछ होता था वो मैं कर देती थी अपना कपड़ा धो लेती थी कुछ एक दो कपड़ा गंदा हुआ वो धो लिया या अदवी का धो दिया अदवी के शुरू में मैंने मशीन में नहीं धुले तो थोड़ा बहुत करना शुरू किया तो धीरे धीरे ही आप शुरू करें तो मैं कहूँ कि पंद्रह दिन के बाद मैं अपने घर के कामों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई थी लेकिन हाँ मैंने हंड्रेड परसेंट शुरू नहीं किया था हंड्रेड परसेंट काम जो था वो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हाँ पूरे घर की जिम्मेदारी लेना सब कुछ संभालना क्लीनिंग डस्टिंग एवरी वो मैं कहूँगी कि वो मैंने सिक्स मंथ पर शुरू किया था सिक्स मंथ से पहले हम दोनों इक्वली काम को डिवाइड करके करते थे और लाइक इन्होंने आटा बना दिया मैंने खड़े होकर रोटी सेक दी या मैंने सब्जी काट दी इन्होंने सब्जी छोंक दी या फिर मैंने दाल चावल बनाने में ये दाल चावल इन्होंने भी हो दिए मैंने दाल चावल बना दिए मैंने खड़े खड़े पूरे घर में ब्रश से झाड़ू लगा दिए इन्होंने मोप कर दिया और मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए या मैंने आयन कर लिया तो इस तरह से हमने जो है वो काम साझेदारी से निभाया है तो आप देख सकते हैं कि मैंने कब क्या शुरू किया रही बात ऑफिस की तो ऑफिस का जो काम था वो मैंने दो महीने बाद मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और मैं पूरा पूरे वर्किंग आवर मेरे जो होते थे वो यूके के नाइन टू फाइव के हिसाब से होते थे मैं पूरा उसमें काम करती लेकिन हाँ मैं ब्रेक्स लेती थी बिकॉज ऑब्वियसली अदवी को देखने वाला कौन था तो बीच में मैं अदवी को भी देखती थी काम भी करती थी बट मेरे साथ ये था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी मैं बाहर नहीं जा रही थी और अगर मेरी ऐसी जॉब होती जिसमें मुझे बाहर जाना पड़ता तो शायद मैं क्विट कर देती क्योंकि मेरी लाइफ की जो प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली और बच्चे सबसे पहले हैं मोस्टली लेडीज का होता है कैरियर ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी बात है आप अपने कैरियर के बारे में भी सोचिए बट एक टाइम पर एक ही सेट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मेरी लाइफ में वो प्रायोरिटी उस टाइम पर मेरा बेबी तो मुझे उसकी देखभाल करनी थी तो शायद मैं जॉब क्विट भी कर देती और इससे रिलेटेड भी सवाल आया था कि आपने कब बाहर जाना शुरू किया जो क्योंकि मैं यहाँ पर भी एक जॉब करती थी बाहर तो वो वाली जॉब मैंने तब ज्वाइन करी तब अदवी ने नर्सरी जाना शुरू किया और मेरे पास पाँच छः घंटे की विंडो थी दिन में कि हाँ उस टाइम पर मेरा घर का काम भी निबट गया और आई हैव फोर फाइव आवर्स 
तो अब इसमें मैं क्या करूँ एन आम काइंड ऑफ पर्सन जो नहीं बैठ सकता है खाली तो उस टाइम पर फिर मैंने जॉब जो थी वो अप्लाई करना शुरू करी और मुझे फिर जॉब मिल गई तो मैं सिर्फ उसी टाइम पर जॉब के लिए जाती थी जिस टाइम पर अद्वी जो है वो नर्सरी में होती थी बाद में फिर मेरे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो चेंज होते चले गए मैंने कुछ इवनिंग शिफ्ट भी की हैं मैंने कुछ नाइट शिफ्ट भी की हैं लेकिन वो सारी चीज़ें तभी होती चली आई जब मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था कि ऐसा मैंने अद्वी को कभी भी इस तरह से डे केयर में नहीं छोड़ा है किसी नैनी के पास नहीं छोड़ा है मुझे ये था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इतना ज़्यादा करियर में इन्वॉल्व नहीं होना था कि अद्वी को कोई और मैंने उसको इसलिए पैदा नहीं किया था कि उसको कोई और टेक केयर करे कोई और पाले आपकी फैमिली होती है कम्प्लीटली फाइन आपकी फैमिली आस पास है आप वहाँ पर अपने बेबी को छोड़ दीजिए लेकिन किसी थर्ड पर्सन के पास नो मैंने वो नहीं किया तो जब हम दोनों तैयार थे तब मैंने बाहर की जॉब ज्वाइन करी तो हस्बैंड नदवी के साथ होते थे या मैं अदवी के साथ होती थी हम में से एक हमेशा उसके साथ होता था तो आप भी अपनी फैमिली में वर्कआउट करें कि आपको किस तरह से क्या करना है अपनी प्रायोरिटी सेट करें आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है उस हिसाब से आप अपना ऑफिस जो है वो ज्वाइन करें इसके बाद था कि आप स्टिच की केयर कैसे करें नॉर्मल डिलीवरी में क्योंकि स्टिच तो आते ही आते हैं ऑब्वियसली किसी को दो आते हैं किसी को तीन आते हैं किसी को चार पांच आते हैं मुझे चार स्टिच आए थे और स्टिच के बारे में मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि आप अपने डॉक्टर से बात करें क्योंकि यहाँ में और इंडिया के डॉक्टर में मुझे थोड़ा सा जो है वो थोड़ा डिफरेंस लगा क्योंकि यहाँ पर मुझे डॉक्टर ने कहा था कि यू नीड टू क्लीन एवरी आप एवरी वॉश करें क्लीन करें ड्राई करें लेकिन जहाँ तक मुझे इंडिया का ध्यान है वहाँ पर बोलते हैं कि आपको गीला नहीं करना है कुछ टाइम के लिए इंडिया में कुछ दवाई भी दी जाती है इवन स्टिचेस पे लगाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता है तो स्टिच की जो केयर होगी तो बेटर है कि वो आप अपने डॉक्टर से ही बात करें मैं यहाँ पर बोल दूँ कि नहीं आप डेली वॉश करें करें तो मे भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो इस बारे में मैं नहीं पॉइंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने मुझे दो तीन बार कहा कि आपने उस बारे में नहीं बताया दो तीन कमेंट इससे रिलेटेड थे तो इसीलिए मैंने ये वाला लिया है क्वेश्चन बट आप डॉक्टर से ही बात करें आपके डॉक्टर जैसा करें आप उस तरह से उस चीज़ को फॉलो करें इसके बाद थी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन आपको हुआ या नहीं हुआ तो शायद हुआ भी शायद नहीं भी हुआ तो आई वॉज लाइक फिफ्टी फिफ्टी एक एक सेचुरेशन लेवल तो आ जाता है फॉर श्योर sure, क्योंकि आ, बच्चे बहुत क्रैंकी भी होते हैं वो आपको डेली एक नया चैलेंज देते हैं आपको फीड कराना है बहुत सारी चीज़ें और सब कुछ नया होता है आपके लिए डायपर चेंज करना यू नो आई वाज लाइक कि मैं कैसे डायपर चेंज करूँगी मैं कैसे पॉटी क्लीन करूँगी तो मम्मा ने कहा था बेटा सब वैसे ही पॉटी लगते हैं जब अपना बच्चा करता है तो वो चंदन लगता है तो बहुत सारे चैलेंज होते हैं न्यू मम्स की लाइफ में कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करें कैसे आप करें तो वो एग्जॉस्टेड ऑब्वियसली सभी लोग हो ही जाते हैं और मेरी बेटी जो है वो बहुत कम सोती थी बहुत अभी भी उसको बहुत कम नींद है वो आई थिंक दो या ढाई साल के बाद उसने दोपहर में सोना ही बंद कर दिया था वो नहीं सोती दोपहर में अब तो, अब तो मुझे लग रहा है पता नहीं दो साल तो हो ही गए होंगे बिल्कुल भी नहीं सोई है तो वो दोपहर को भी नहीं सोती अब तो पहले से ही उसका था ये कहा जाता है कि जब बच्चा होता है न्यू बॉर्न होता है तो वो अट्ठारह अट्ठारह घंटे तक सोता है अदवी अट्ठारह घंटे जागती थी और बाकी का जो टाइम होता था उसमें भी ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली एक दो घंटा लगातार मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो एक घंटा एक साथ सोती थी बाकी वो बहुत जागती थी और रोती थी क्योंकि वो बीमार भी बहुत ज़्यादा रही है तो चैलेंजेस बहुत थे हमारी लाइफ में अदवी को लेकर और हमें पता कुछ नहीं था तो शायद डिप्रेशन तो होता है उस टाइम पर बट जब आप उस बच्चे की तरफ देखते हो कि वो बच्चा बोल नहीं सकता है वो आपको कुछ बता नहीं सकता है तो आपको सब कुछ करना होता है आपको समझना होता है आपको करना होता है सारी चीज़ें तो उस बच्चे को देख के ना वो अपने आप से अंदर से एक लाइक like फीलिंग आने लगती है कि नहीं हमें इसके लिए करना है इस इस बच्चे का क्या कसूर है क्योंकि होता है ना कि नींद को तरस जाते हैं आप होता है रात को बस दो मिनट की नींद मिल जाए दो मिनट की नींद मिल जाए इस तरह की सिचुएशन होती है यू नो बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है वो फेस बट जस्ट कीप इन माइंड कि वो गुजर जाता है टाइम चला ही जाता है ये सोच कर चलें कि कुछ दिन कुछ महीने हैं हालांकि कई बार वो चीज़ें बहुत एक्सटेंड होती हैं मेरे साथ अदवी 
ठीक से रात को कि वो पूरी रात सोई है वो दो साल के बाद शुरू हुआ दो साल से पहले अदवी रात को दो तीन बार जागती थी उठकर फिर मैं दो साल तक मैंने उसको प्रॉपर फीड कराया है ब्रेस्ट फीड कराती थी उसको रात को उठकर उसको फीड कराया फिर उसको सुलाया तो नींद अब हमारी नींद बच्चों की तरह वो तो उठी उसने फीड लिया थोड़ा बहुत वो खेली दो चार मिनट वो सो गई बट हमारी नींद ऐसी नहीं होती ना हमें तो आई नींद उसके बाद अगर बाय चांस वो हो गई नींद के आपको उठा दिया गया तो उसके बाद एकदम से आंख नहीं लगती मेरे साथ तो ऐसे था कि एकदम से आंख नहीं लगती थी तो नींद पूरी नहीं होती और अगर नींद पूरी नहीं होती है तो सब कुछ खराब हो जाता है बट यू कॉन्ट हेल्प इट आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चों को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम रूटीन अपना सेट कर लेते हैं कि रात को आपने उनको टॉप फीड कराया या अपना फीड कराया और वो छः सात घंटे तक सो जाते हैं मेरे केस में ऐसा नहीं था तो प्रॉब्लम तो आई है बट ये है कि अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखा हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की तो धीरे धीरे वो टाइम निकल गया चला गया आज मेरे सामने मेरी बेटी जो है वो सात साल की होने वाली है तो चला जाता है डिप्रेस मत हो टेंशन ना लें उस चीज़ की बस ये सोचें कि कुछ दिन की बात है कुछ दिन की बात है हो जाएगा हो जाएगा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवीज़ देखें कॉमेडी सीरीज देखें जो भी टाइम मिले उसमें हंसे खेलें बाहर चले जाएं पार्क में बच्चों को देखें इस तरह का कुछ कुछ एक्स्ट्रा करें जो भी आपको थोड़ा टाइम मिले ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा करें ना कि जैसे क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे परेशान करते तो वो जब जैसे बच्चा सोया ना तो ऐसे घर के बैठ जाते हैं कि कैसे करें इतना परेशान कर दिया वो उस चीज़ को सोचने से बेटर है हंसी खुशी से कुछ कुछ और काम करो जिससे आपको खुशी मिले ताकि आपको और ज़्यादा एनर्जी मिले तब आपका बच्चा जागे और वो आपको परेशान करे उस चीज़ को फेस करने का तो शायद हेल्प हो जाए क्वेश्चन क्वेश्चन में ही वीडियो जो है वो सिक्सटीन मिनट की हो गई है इसके बाद तक ये इंटरकोर्स uh, के बारे में किसी ने पूछा था मुझसे कि प्रेगनेंसी में आप जो हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप कितने दिन तक रखें अगेन सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है डॉक्टर आपको बेटर बताएंगे लेकिन तीन कमेंट थे इससे रिलेटेड इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं अगर अपना केस लूँ क्योंकि मेरे तीन मिस कैरेजेस पहले हुए थे और मैं अपनी बॉडी को इरीटेट नहीं करना चाहती थी तो वी कम्प्लीटली अवॉइडेड फॉर एंटायर नाइन मंथ्स जितना भी जब से हमें पता लगा था कि आई एम प्रेग्नेंट उस दिन से लेकर जब तक अदवी जो है वो छः महीने तक की नहीं हुई थी वी अवॉइडेड फिजिकल रिलेशनशिप तो बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछ लें वो आपको बताएंगे क्योंकि हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है सारा जो है वो सबकी फिजिक अलग अलग होती है रिएक्ट बॉडी का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होता है तो आप उस हिसाब से करें तो यस ये थे मेन सवाल आई होप मैंने कवर कर दूँ और रह गया हुआ तो बता देना इसके बाद बारी आती है बेबी केयर की तो यहाँ पर जब आपके सेवन मंथ कंप्लीट होते हैं सेवन मंथ में यहाँ पर पेरेंटल क्लासेस होती हैं तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो क्लास ज्वाइन करी थी और उस क्लास में सब कुछ बताया जाता है कि आपको बेबी को किस तरह से फीड कराना है उसको किस तरह से नहलाना है एवरीथिंग वो छोटे छोटे ना डॉल्स रख देते हैं कि इनको नहला के दिखाओ तो वो दिखाते हैं फिर आपको ऐसे ही करना होता है तो बहुत अच्छी क्लासेज होती हैं तो अगर आपके एरिया में कुछ इस तरह की क्लासेज हैं देन गो एंड ज्वाइन इट यहाँ पर हॉस्पिटल में ही थी तो आपको आई थिंक थर्ड और फोर्थ मंथ में बुक करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बिजी क्लासेस होती हैं तो थर्ड और फोर्थ मंथ में हमने बुक कर दिया था और सेवन मंथ में हमको सारी दो तीन घंटे की क्लास होती है उसमें सारी चीज़ वो बता देते हैं तो अदवी को मैं डेली शावर तो नहीं देती थी उसका जो पहला शावर था वो हॉस्पिटल में ही हो गया था क्योंकि मेरा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था और मैं नॉर्मल डिलीवरी होने के बावजूद भी चार दिन तक हॉस्पिटल में रही थी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चला गया था तो अदवी का जो पहला शावर था वो हॉस्पिटल में ही नर्स ने ही कराया था तो मैंने उनको देख लिया था कि वो किस किस तरह से कर रही थी घर पर आने के बाद शुरू के ये माने के एक महीने तक मैंने अदवी को जो है वो तीन चार दिन छोड़कर मैंने उसको शावर दिया है लेकिन मैं उसको स्पॉन्ज से या गीले तोलिए से गरम गीले तोलिए से मैं उसको डेली वाइप करती थी और उसके कपड़े मैं डेली चेंज करती थी इसके बाद बच्चे के ऊपर ना लाइक स्किन होती है थोड़ी सी जो उतरनी शुरू होती है तो मुझे नहीं पता था उस स्किन का कैसे करे तो यहाँ पर जो हेल्थ विजिटर आती है मिड वाइफ आती है विजिट करने तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था नॉर्मल जो ऑलिव ऑयल होता है आप उससे हल्के हाथ से मसाज कर लें बिल्कुल 
बिल्कुल हल्के हाथ से और वो स्किन अपने आप निकल आएगी लेकिन जो प्रॉपर बेबी मसाज होती है वो आप पाँच महीने के बाद शुरू करें जिसमें आप बच्चे को अच्छे से लटा कर अच्छे से मसाज करते हैं वो आप पाँच के बाद शुरू करें लेकिन जो शुरू में वो स्किन वाला होता है तो उस टाइम पर मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल अदवी को लगाया था क्योंकि वो मुझे नर्स ने बताया था बाकी आपको भी डॉक्टर जो है वो बता ही देंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बच्चे का प्राइवेट पार्ट जो है वो अच्छे से क्लीन करना होता है कॉटन की स्वॉब आती हैं आप उनसे क्योंकि वो पार्ट ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है और क्योंकि छोटा बच्चा है स्किन छोटी होती है लेयर्स होती हैं तो बच्चा खुद तो ऑब्वियसली वो करेगा नहीं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो निकलते हैं तो जब भी आप बच्चे को क्लीन करें उसकी बॉटम क्लीन कर रहे हैं फ्रंट पार्ट क्लीन कर रहे हैं तो मेक श्योर sure कि आप अच्छे से सॉफ्ट बिल्कुल कॉटन से आप बच्चे को क्लीन करें लेकिन आप उसको अच्छे से क्लीन करें कभी भी वहाँ पर गंदगी ना रहने दें क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है इसके बाद एक और मेजर एरिया होता है बच्चे के कान के पीछे का बच्चों के बोलते हैं ना कि कान लग गए तो बच्चों के कान लग जाते हैं तो डेली जो है आप बच्चों कॉटन लेके गीली और बच्चे की इस तरह से साफ करें चाहे तो थोड़ी बहुत क्रीम या फिर ऑयल भी आप पीछे लगा सकते हैं जो भी बच्चों से रिलेटेड होगा तो लेकिन कान के पीछे का जो एरिया होता है ये आप जरूर क्लीन करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बच्चों के जो कान हैं वो लग जाते हैं इसके अलावा जो नेवल कॉर्ड होती है उसके बारे में डॉक्टर आपको बता दें क्योंकि वो क्लिप करके खुद ही देते हैं मुझे एग्जैक्टली exactly ध्यान नहीं है यहाँ पर तो कुछ पाउडर वगैरह भी नहीं देते इंडिया में मुझे ध्यान है मेरे भतीजों के लिए डॉक्टर ने कुछ पाउडर दिया था डालने का उसके ऊपर बट यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं और शायद चार पाँच दिन बाद वो खुद ही निकल गया था नॉर मुझे मुझे ध्यान नहीं है वो बट हाँ नेवल कॉर्ड की आपको ध्यान रखनी पड़ती है जब भी आप क्लीन करें तो उस एरिया को भी अच्छे से आप मतलब सॉफ्ट हैंड से क्लीन करें वहाँ पर भी गंदगी ना रहने दें क्योंकि वहाँ से बहुत सारे इन्फेक्शन बच्चों को हो जाते हैं क्रेडल <coughs> कैप होती है बच्चों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन लाइक बहुत ज़्यादा फ्यास हो गया फ्यास नहीं होता है वो ड्राई स्किन होती है बिल्कुल भी ना छेड़ें उसको वो नेचुरल होती है और वो अपने आप ही निकल जाती है अगर आप कोशिश करेंगे कि ना ज़्यादा उसको करने की तो फिर वो यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा जख्म हो जाएगा तो उसको बिल्कुल ना छेड़ें वो अपने आप ही निकल जाएगा और वो सब बच्चों को होता है निलाने के बाद जब बच्चे का सर गीला होता है थोड़ा सा आप चाहे तो ऑयल लगा कर ना तो हल्का सा ब्रश आप कर सकते हैं तो उससे जो एक्सेस ऊपर होता है तो वो निकल जाता है लेकिन उसको खुरच खुरच कर निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें इट इज़ सो डेंजरस डोंट डू दैट ऐसा मत करना इसके बाद बारी आती है फीड कराने की तो आपको अपने बच्चे की भूख का खुद को पता होता है बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो शुरुआत में मैं अदवी को एवरी टू आवर्स पे फीड कराती थी क्योंकि वो दूध गिराती बहुत थी उल्टियाँ बहुत करती थी तो मुझे लगता था कि अरे छोटा सा बच्चा है छोटी सी टमी है भूखी हो गई होगी तो मैं उसको एवरी टू आवर पे कराती थी और एवरी टू आवर मीन्स 24 फोर आवर एवरी टू आवर्स में उसको कराती थी फीड उसमें से कई बार तो मुझे लगता है कि उतना तो उसने लिया नहीं फीड जितनी उसने उल्टी कर दी है बट uh, आपको धीरे धीरे खुद ही पता लग जाता है और कुछ लोग बोलते हैं कि दूध नहीं बन रहा है कैसे करें तो दवाई इस चीज़ की कुछ नहीं होती है सौंफ का पानी शायद थोड़ा बहुत वर्क करता है बाकी इट इज़ साइकोलॉजिकल इट इज़ डिमांड एंड सप्लाई जितना आपके बच्चे को ज़रूरत होगी आप उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो अगर आप बच्चे को एक एक घंटे बाद पंद्रह पंद्रह मिनट के लिए फीड करा रहे हैं तो आपकी आपके हारमोन्स जो हैं वो उसी हिसाब से बढ़ेंगे आपके ब्रेन को वही सिग्नल जाएगा कि बच्चा इतना पी रहा है तो और ज़्यादा बनाना है तो इट इज़ लाइक आपकी जो फैक्ट्री है ना दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई उसी के ऊपर काम करती है तो जितना ज़्यादा फीड कराएंगे उतना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे बट डोंट गिव अप फीड कराते रहें अपने बच्चे को जब तक आप चाहे मैंने पूरे दो साल अदवी को फीड कराए क्योंकि आ, उसको वैसे भी मिल्क एलर्जी थी तो वो बाहर का दूध जो थी वो नहीं पीती थी तो आई हैव टू बाकी आप जैसे चाहें इट्स एंटायरली अप टू यू और यस एवरी टू आवर में आप बेबी को फीड कराएं शायद इसमें एक और भी पॉइंट था बट भूल रही हूँ मैं कुछ और था बच्चों के कपड़े जो हैं वो आप अच्छे से क्लीन करें मैं हैंड वॉश करती थी हाथ से पर्सिल का आता है बच्चों का एक डिटर्जेंट लिक्विड डिटर्जेंट उसमें क्लीन करती थी कंफर्टर उसमें लगाती थी जो फैब्रिक कंडीशनर आता है वो लगाती थी मैं तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से जो कपड़े होते हैं आप बच्चों को वो पहनाएं 
तो फिलहाल तो मुझे ये ही लग रहा है डायपर्स के बारे में था कि आपने डायपर्स जो है वो अदबी को शुरू से तो जिस टाइम वो पैदा हुई थी नर्स ने मुझे डायपर लगा के ही दिया था तो डायपर्स तो हाँ उसने लगाए हैं और पॉटी ट्रेनिंग अदबी की ये बताऊँ तो नाइन मंथ से मैंने वो शुरू कर दी थी जब अदवी नाइन मंथ की हुई ना उसने थोड़ा बैठना शुरू किया तो एवरी डे इन द मॉर्निंग उसको फीड कराने के बाद जो छोटी सीट होती है मैं उसको उस पर बैठाती थी उसके साथ बैठती थी नर्सरी राइम्स चला दी तो नौ से दस महीने के बाद हार्डली एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि अदवी ने डाइपर गंदा किया है पॉटी से उसने नहीं किया उसका डेली का था वो सुबह उठ कर करती थी एंड शी इज़ डन फॉर द डे तो कोशिश करें कि जल्दी बहुत ज़्यादा टाइम तक क्योंकि फिर बच अगर आप चार चार साल तीन चार साल तक वेट करेंगे बच्चे का तो फिर बच्चा बहुत कम सीखता है तो आप कोशिश करें एटली मतलब दो साल के बाद तो आप शुरू कर ही दें एक साल के बाद मैं तो यही कहूँगी कि एक साल के बाद ही आप शुरू कर दें जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा इसके ऊपर दूसरी वीडियो बन सकती है एंटायरली हाउ टू ट्रेन योर बेबी फॉर पॉटी पॉटी ट्रेनिंग तो वो डिफरेंट होगा तो यस यही था बट मुझे फीड का कुछ और ध्यान आ रहा था कि मुझे कुछ और भी बताना है फीड इन टू आवर्स यस टू आवर्स में आपको फीड कराना है कुछ और भी पॉइंट था मैं भूल गई हूँ अगर मुझे ध्यान आ गया तो मैं कॉमेंट सेक्शन में लिख दूँगी यस नहीं ध्यान आ रहा है मुझे तो आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दिए होंगे और शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी अगर कुछ और रह गया हो किसी और का कुछ और सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से एक और एपिसोड बना के आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूँ और यस हाँ यही था कुछ चल रहा है दिमाग में मेरे बट वो आ नहीं रहा है कुछ आ रहा है <laughs> समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एक पॉइंट था और मुझे लग रहा है कि मैं बोल दूँ इसी वीडियो में बट वो सम ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि वो एक्चुअली था क्या ओ माय गॉड कभी कभी होता है ना कि चीज़ एकदम से दिमाग से निकल जाती है खैर चलिए यही थी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड मैं दीपिका आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ टिल देन यू आई टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लव टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉलो योर डॉक्टर डोंट ट्रस्ट मी हंड्रेड परसेंट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ फिर से बोल रही हूँ बाय